ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു നിജിഷാസ് ചാനൽ ഞാൻ നിജിഷ എല്ലാവരെയും ഇന്ന് ഞാൻ പഴമയുടെ ഒരു രുചി ഓർമ്മപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത്ര കണ്ട് പഴമയൊന്നുമല്ല കുറേ പേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം ഇന്നും സദ്യവിട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഓടി പോകാത്ത ഒരു കിച്ചടി പലരും പല വെജിറ്റബിൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റാണ് നമുക്കിത് ബീട്രൂട്ട് കൊണ്ടുണ്ടാക്കാം വെണ്ടയ്ക്ക കൊണ്ടുണ്ടാക്കാം പാവയ്ക്ക കൊണ്ടുണ്ടാക്കാം ഏത് വെജിറ്റബിൾ എടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കറി വെള്ളം ഒട്ടും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ചെറിയ പീസായിട്ട് നല്ല പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നോട് ഈ വെജിറ്റബിൾ കട്ടറിൻ്റെ കാര്യം ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും വർക്കിംഗ് വുമൻസിനൊക്കെ നല്ല പ്രയോജനമുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗ സമയവും എടുക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡുകളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ പണി കഴിയും അരിയും കുഴപ്പമില്ല സ്പീഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളവർക്ക് കൈകൊണ്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ വളരെ വലിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞിട്ടു പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അരപ്പാണ് ഇതിൽ തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കാൻ കുറച്ച് കടുക് ജീരകം കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില താളിക്കാനാണ് കേട്ടോ കടുക് രണ്ട് കട്ടായിട്ട് വേണം അരയ്ക്കാനും വേണം താളിക്കാനും വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് തൈര് യോഗട്ട് ഇതിലാദ്യമേ നമുക്ക് ജീരകവും തേങ്ങയും ചേർത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആദ്യമേ ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കടുക് പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞു പോകും എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കടുകും കൂടി ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ തൈര് കൂടി ചേർത്തേക്കാം അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കടുക് ഒത്തിരി അറിയുമ്പം വല്ലാത്തൊരു ചുവ വരും അപ്പോൾ ആ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഈ തൈരിൻ്റെ ഒപ്പം അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ തൈര് കൊണ്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ കടുക് വറുക്കാണ് ചിലർക്കിത് ലാസ്റ്റും ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് കടുക് താളിച്ച് ചേർക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാനിത് ആദ്യമേ അങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ് കടുക് താളിച്ച് അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല പോലെ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് എടുക്കാം അപ്പോഴൊന്നും നമുക്ക് കരിഞ്ഞു പോകത്തില്ല കേട്ടോ മീൻസ് വെള്ളം ചേർക്കാതെ ചെറിയ തീയിൽ നമുക്ക് വേവിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ചാനല് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓൾ ബെൽ ബട്ടണിലെ ഓൾ ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ആരൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഞാൻ നേരത്തെ ഇടാൻ മറന്നു പോയിരുന്നു അതുകൂടി ഇടുകയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല പോലെ നരഞ്ഞ് സോറി വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ആവശ്യത്തിൽ നല്ല പോലെ തിക്കായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം വേണം സോറി ചാറ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി തൈരെടുത്ത് അടിച്ചങ്ങ് ചേർത്താൽ മതി ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇത് അതാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി തൈര് അരച്ച് ചേർത്താണ് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ഇത് ഇരുന്നിരുന്ന് നല്ല പോലെ കുറുകും നല്ല ഒരു കൂട്ടുകറിയാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കറികളെല്ലാം കഴിച്ച് മടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസാണ് പക്ഷേ ഇരുന്നിരുന്ന് വരുമ്പോൾ നല്ല ഇത് നല്ല തിക്കുള്ള കറിയായിട്ട് മാറും കണ്ടോ